வெல்கம் டு அவர் சேனல் வின் பிரதர்ஸ் என்னானு தவம் இருந்தாலும் கிடைக்க முடியாத பாசம் அது தாயின் நேசம் இது மானிடர் யாரும் மறுக்க முடியாத வாசகம் என்னை சுவாசிக்க வைத்த அவளுக்காக நான் வாசித்த முதல் கவிதை அம்மா ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்குமே அநீர் தின வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே இந்த அநீர் தினத்தை நாங்க எப்படி சிம்பிளா வீட்லயே கொண்டாடிக்கிட்டோன்றத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் கேஎஃப்சிலேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாரு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய சமையல் வேலைக்கு வந்துட்டேன் இந்த மதர்ஸ் டேக்கு என்ன சமைக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப பிள்ளைங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு தூளங் மட்டன் தான் வேணும்னு கேட்டாங்க நானும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச தூளங் மட்டன் தாங்க சமைத்தேன் இப்போ தூளங் மட்டனை எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சட்டியில் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பூ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பெருங்காய் இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே சோம்பும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் இப்போ அடுத்ததாக வந்து வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அரைச்சி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டையும் இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நான் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் இந்த பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றப்ப கருவேப்பிலை தனியாக எடுத்து வச்சுருவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவே நான் இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்தமாரி அரைக்கிறப்ப கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அரைச்சிருவேன் இந்தமாரி அரைக்கிறனால கருவேப்பிலையோட முழு சத்தும் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் நமக்கும் சேரும் இப்போ நம்ம போட்டிருந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இப்போ அடுத்ததாக வந்து வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளியும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தக்காளியை வந்து பிளைண்ட் பண்ணி கூட இதில் ஊற்றிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டோன்னே இப்போ வந்து இதில் வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதோடு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துட்டேன் என்னென்ன மசாலா சேர்த்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டீஸ்பூனில் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அதையும் சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கறி மசாலா அதையும் சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேங்க இப்போ இந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அதை நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த மசாலா கொதிக்கிற வரைக்கும் இப்போ தூளாங்க நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோன்றத பார்க்கலாம் இந்த மட்டன் தூளாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆறு விசில் வரைக்கும் விட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த வேக வச்சு எடுத்த தூளாங்கோட தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொழுப்பாக மாறியிருக்கும் அதாவது எண்ணெய் மாதிரி அதை வந்து நான் வந்து த்ரோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை வந்து அந்த வேக வச்ச தூளாங்களை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மசாலாவை மட்டன் தூளாங்களை மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னே பாருங்கள் ஒரு குழம்பு டைப்பில் இருக்குது இது மேலே பாருங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் மிதக்குது இல்லையா இந்த எண்ணெயை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு அதாவது போல் டைப்பில் இருக்கிற ஸ்பூனில் ஐஸ் டியூப்ஸை போட்டு இது மேலேயே வச்சிங்கன்னா அந்த ஃபேட்டு அதாவது அந்த ஆயில் எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்பூனில் எடு ஒட்டிக்கும் நம்ம அதை எடுத்து அப்படியே கிளியர் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பக்குவத்தை வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக வர்ற லெவலுக்கு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இதில் உள்ள குழம்பெல்லாம் நல்லா சுண்டி கெட்டியாயிடுச்சு இப்போ இடித்து வச்ச மிளகை தூவி இதை நல்லா கிளறிக்கலாம் உப்பு இருக்கான்றத செக் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு காரம்லாம் பக்காவாக சூப்பராக இருக்குது இதிலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை தூவி விட்டோம்னா நம்மளோட மட்டன் தூளாம் அட்டகாசமாக ரெடி ஆயிடுச்சிங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கும் எனக்கும் பிடிச்ச மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சவுத்தே பண்ணியிருந்தேங்க அது ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம் சட்டியில் இருக்கிற எண்ணெய் காஞ்சிடும் தேவையான அளவு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை அப்புறம் இடித்து வச்ச பூண்டு இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நல்ல பொன்னிறமாக வதக்கிக்கிறேன் நல்ல பொன்னிறமாக ஆகிட்டோன்னே அது கூடவே நான் வந்து கொஞ்சம் கேரட் சேர்த்துக்கிறேன் 
இதுலயும் கொஞ்சம் உப்பு தூவி வெட்டி வச்சிருக்கிற மஷ்ரூமியும் இது கூடவே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் வந்து காலிஃப்ளவர் ப்ரொக்கோலி கேப்சிகம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் கேரட்டும் மஷ்ரூமும் நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற மற்ற வெஜிடபிள்ஸையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மிக்ஸ் வெஜிடபிள் எங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ரெசிபி வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி எப்படியாவது கண்டிப்பா இதை நான் செஞ்சு கொடுத்துருவேன் ஃபைனலா கொஞ்சமா ஆயிஸ்டர் சாஸ் ஊற்றி அதை ரெண்டு கிண்டு கிண்டு இறக்கிடலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முக்கா பதத்துக்கு குக்கா இருந்தா மட்டும் போதுங்க இந்த மாதிரி வெரைட்டியா வெஜிடபிள்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கறதுனால பிள்ளைங்களும் அதை விரும்பி நல்லா சாப்பிடுவாங்க அது ஹெல்த்தியாவும் இருக்கும் மதர்ஸ் டேக்கு என்ன ஸ்பெஷலா செய்யலான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தப்ப பிள்ளைங்க வந்து அவங்களுக்கு தந்தூரி சிக்கன் தான் வேணும்னு கேட்டுட்டே இருந்தாங்க சரி வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலான்னு பண்ணி பார்த்தேங்க ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது தந்தூரி சிக்கன் சும்மா அட்டகாசமாக இருந்தது செம்ம சாஃப்டாக செம்ம ஜூஸியாக அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளைண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான அளவுக்கு ஏற்ற இஞ்சி அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ப சோம்பு அப்புறம் மல்லி சீரகமும் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் அரைச்சி பொடி பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் பெப்பர் அதாவது மிளகு அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பிளைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பிளைண்ட் பண்ண இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டுக்கிறேன் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கறி பொடி லைட்டாக வந்து போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தயிர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூடவே நான் வந்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ அந்த லெமன் ஜூஸில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிசமி ஆயில் கொஞ்சோண்டு தேனி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இதோடு சேர்த்துக்கிட்டேன் இதையும் நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுலேயும் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட்டு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ வந்து ரெடியான இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நான் சிக்கனோடு வந்து மேரினேட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு மினுக்கு வந்து சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்கின்னெல்லாம் எடுத்துட்டேன் அப்புறம் வந்து சின்ன சின்னதாக சிக்கனில் வந்து கீறி விட்டுட்டு அப்புறம் தான் வந்து இந்த மசாலாலாம் அது மேலே வந்து ஃபுல்லாக பூசினது ஏன்னா அப்போ தான் வந்து மசாலாவோட சாறு அதோட டேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அந்த சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்கும் இப்போ சிக்கனில் வந்து மசாலாலாம் தடவி நல்லா மெரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மெரினேட் பண்ண சிக்கன் வந்து நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சா இன்னும் நல்லது இன்னைக்கு இந்த சிக்கனை வந்து நான் ஒரு சிக்ஸ் ஹவராக ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ இதை வந்து ஹேர் ஃப்ரையரில் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சிக்கனை வந்து ஹேர் ஃப்ரையரில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த சிக்கனை திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் தண்டூரி ஃப்ரை சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த மதர்ஸ் டேக்கு நான் செஞ்ச ரெசிபிஸ் எல்லாம் இவங்க நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணாங்க அதை பார்த்து நானும் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணேன் சமைச்சு முடிச்ச டயர்டில் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டேங்க திருப்பி எழிஞ்சு பார்த்தா
நீங்க <laughs> ஒவ்வொரு மதர்ஸ் டேவும் நாங்கள் வெளியில் போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ரெஸ்டாரண்டில் சாப்பிட்டு அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா மலேசியாவுக்கு போய் அங்கே எங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த வருஷம் மதர்ஸ் டே நாங்கள் வீட்டில் சிம்பிளாக ஆனால் ஹாப்பியாகவும் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டோம் நீங்களும் இந்த மதர்ஸ் டேவை உங்கள் குடும்பத்தோட ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடிருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க இனிவரும் எல்லா மதர்ஸ் டேக்கும் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தோட ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாட எங்களோட வாழ்த்துக்கள் இந்த மதர்ஸ் டேவை நாங்க நல்லபடியா செலிப்ரேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஆனா இந்த செலிப்ரேஷன்ல டிசர்ட் இல்லாம இருக்குமா இந்த மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் வீடியோ இங்கேயோட முடியுதுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண உங்க எல்லாருக்கும் எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் வின் பிரதர்ஸ் என்ன ஆனும்